Magandang gabi sa inyo lahat. Mike Padua ulit ito. At nandito ulit tayo sa ating weather analysis ng araw po ng Merkoles hanggang Biyernes. Uh, Hulyo 21 hanggang 23, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Now, umpisa natin ang update. Ito ang latest graph shot. Uh, simula na yung araw po ng uh, Merkoles hanggang bukas po ng Webes. Mabagal pa rin ang pagkilos ng bagyong si uh, Infa o Fabian at uh, sa nakalipas na uh, anim na oras ay uh, lalo pa itong bumabagal habang ito po ay kumikilos pa kanluran na may konting kanluran, timog kanluran na kanyang galaw o bumubulusok po siya ng bagya dahil po sa paglakas ng ridge sa may bahagi po ng Japan at uh, South Korea. So itong si Infa na yun ay isa na po siyang category 2 at posible na yon habang tayo nag habang tayo nagbibigay ng video update baka in-upgrade na po ito bilang isang category 3 typhoon ng kanyang hangin pwedeng umabot na po ng 185 km bawat oras malapit sa um, kanyang mata at kasulukuyan po kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 12 km bawat oras kanina But sa mga susunod na 24 oras, ito po ay lalo pa pong babagal hanggang 6 na kilometro bawat oras habang lumalapit po ito sa Miyakojima at Ishigaki-jima ng Southern Islands of Japan. So, dahil po sa kanyang mabagal na pagkilos, nagkakaroon po ng problema na yon ang kanduran bagi po ng Luzon. Dahil po, patuloy pa rin po ang mga pabugsubugsong ulan hanggang patu- mga, mga walang humpay na mga pagulan na may kasama pong mga thunderstorms na may malakas na hangin o subasko na tinatawag natin na pwedeng umabot po ng 65 km bawat oras ang kanyang hangin. Yan po ang uh, uh, ulan at hangin dala po ng hanging habagat. So, gaya ng sinabi ko sa mga nakalipas na mga video na nakakaang taon, kapag meron pong napakabagal na bagyo dito, medyo tatagal po ang mga monsoon rains po. Okay, o yung habagat ng mga ulan dito po sa kanluran bagi po ng ating bansa. Lalong-lalo na yon ang focus ng rainfall ay nasa may bagi po ng National Capital Region, uh, kanluran bagi po ng Central at Southern Luzon, Ilocos Region, Batanes, Mindoro at Calamian Group of Islands. So tatagal pa po ito hanggang Biyernes o Sabado dahil po sa mabagal na usad ng bagyong si Fabian. But sa Biyernes ay magsisimula na po siyang bumilis ang kanyang pagkilos at medyo aakit po siya patungong uh, silangan bagi po ng China. So, mukhang mamimiss po ang uh, Taiwan but still magbibigay rin po ng much needed rainfall dahil alam natin nagkakon po ng tagtuyo ang uh, bansang Taiwan sa nakalipas na isang taon. At ito naman po si Simpaka, typhoon po siya sa nakalipas na 24 oras dahil po mabagal din po ang kanyang pag-usad, ay nag na po ito sa may uh, uh, southern China, west of Hong Kong, at inaasahan po itong uh, malulusaw po. As of now, as we speak, isa na lamang po siyang tropical depression ng kanyang hangin at 45 km bawat oras malapit sa gitna. So ito po ay lalabas ulit dito after two days dito sa may Gulf of Tonkin. So, yung mga natitira-tira na lamang pong kaulapan niya ang nandito at baka itaboy na po ng hanging habagat patungo sa bagyong si Fabian o Infa. So, iyan po ang uh, lagay ng panahon dito sa ating bansa, lalo na po sa may Western Luzon at Petro Manila. Kaya huwag kayo magtataka kung bakit tul- patuloy yung mga ulan uh, dahil po uh, habagat season na yun. Kaya pag nagkaroon po dyan ng napakabagal na umuusat na bagyo sa may silangan ng Taiwan, maski dito lang sa may area po ng South of Japan, kahit lumabas pa siya ng par, patuloy pa rin yung epekto ng habagat. Okay? So, magbibigay po dyan ng mga pag-ulan. So, mag-ingat po sa mga pagbabaha, sa mga flash floods, mga landslides. May mga balita na yun. Kumakalat sa social media at sa mga local news, uh, national news, I mean, ay nagkakaroon po ng mga pagbabaha na po sa mga low-lying areas ng Metropolitan Manila. So, this is a common problem ever since nung maliit pa tayo, naging college tayo, na na uh, tumatanda na tayo, but nandyan pa rin po ang problem na nakaranasan po ng kamay nilaan. 
Nung napag-aralan namin yan sa geology, ang problema kasi ng Metro Manila, eh, naturally, ang Kamaynilaan kasi, uh, yan po yung basin ng uh, Southern Tagalog Provinces. Kaya mayroon tayong Laguna, uh, Laguna de Bay at Manila Bay dahil po yung mga uh, mga river systems ay dito po lumalabas sa Manila Bay. Galing po sa mga tubig po mula sa Bulubunduki po ng Sierra Madre sa Rizal. So, yung daluyan niya, exit po sa Manila Bay. So, kapag uh, lagi pong malakas ang ulan dito, minsan nag-overflow po ang mga river or creeks ng kamay nilaan. Kaya nagkakaroon po ng mga pagbabaha. At gayon din po, yung mga poor drainage po ang uh, nagkakos po ng mga uh, mga pagbabaha sa Metropolitan Manila. So, yan po ang common uh, problems mo ng uh, uh, metropolis. Samantala, sa ibang bahagi ng ating bansa ay magiging katamtawan lagay ng panahon. Dito po sa ibang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Napakaganda po. Usually po, pag ganito po, po, po kasing may habagat, nagkakaroon po tayo dito ng uh, uh, temporary high pressure area. Yung tinatawag, tinatawag natin near equatorial high. So, nagkakaroon po dyan ng magandang panahon, lalo na pag uh, may bagyo na dito sa taas at, at malaka, lalo na po kung may bagyo dito sa taas at malakas yung habagat, nagkakaroon po dito ang parang anti-cyclone. Okay? Yung near equatorial high pressure. So, kayong hangin yan. Kasi ang high pressure, di ba, counter, uh, clockwise yung uh, ang paglabas ng hangin. Kaya pag nating dito, ganito ang movement niya. So, palabas talaga. At dito naman po sa Guam at Saipan, mayroon shallow LPA. Baka ito yung next na magiging LPA na posibleng maging bagyo pag umakit po siya dito within the next 2 to 3 days. So, babantayin po natin yan. At so far, wala naman po ang iba tayong nakikita o natatanawan na panibagong LPA. At yan po ang ating latest sa GraphSat. Ito yung fast animation. So, kita po natin dito ang malaking mata ng bagyong si uh, Fabian o Infa na lumalapit na yun sa mga Southern Islands of Japan. At dito naman po yung effect ng habagat. Kung i-zoom natin yung satellite animation, galing po ito sa windy.com, simula kanina ng alas test ng hapon hanggang sa mga oras na ito, ay patuloy pa rin ang malalakas na ulan, mga pabugso-bugso hanggang uh, patuloy na mga pag-ulan sa western section ng Luzon kasama po diyan Metro Manila may kita ninyo sa infrared yan dark red po yan po ang mga heavy rainfall na dala nitong uh, habagat sa so, niyon grabing ulan niyon sa may northwestern na uh, uh, Mindo uh, occidental Mindoro kasama po diyan ang Mamburao at uh, dito rin po sa may uh, sa Blayan okay and then ang area po ng southern Tagalog provinces ay nakakaranas din mga malalakas na ulan at umabot na rin po dito sa may uh, western sections ng uh, northwestern sections of the Panay. Kasama po dyan ang Bukakay Island Resort. Okay, so within the next few days, ito rin bahagi po ng Ilocos region. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. Hanggang dito po sa may Pangasinan. Posible magkaroon din po ng mga monsoon rains. Dahil na po pag dumadaan na po ito sa may hilagang silangan na karagatan ng Taiwan. At uh, it's a line of sight lang po yan. Line of sight kung nasaan siya located. Ngayon kasi nandito siya. Dito sa area na ito. Okay, paggagalawin natin yan. Yan yung line of sight. Nakikita nyo dito. So, syempre yung monsoon. Yan po yung monsoon. So, yan po muna po yung mga ulan. Pag gumalaw na po siya dito, pag ganito, pag gumalaw na po siya dito, sa so may area po ng uh, paglumampas na po ng... Miyakojima at Ishigakejima ang bagyo ang uh, possible na area po ng monsoon clouds likely nandito na yun sa area na ito. Okay? So, itong area na ito ay magkakaroon dito mga ulan. Now na po itong western sections ng Ilocos region. So, uh, be prepared. Be prepared. Now na po na yung darating na probably bukas, Thursday, Friday, and then Saturday. Ito naman yung track natin. Stormwatch number 6 kanina. Uh, yan po. May pagbabago ng track. Nung nakalipas na video natin, ang tracking niya pag ganito, na yun po ay medyo umangat. Dahil po umihin na po yung high pressure ridge sa may taas. Sa may area po ng Japan at Korea for the next 3 days. So, aagat po siya. At maglalanfall po dito sa may bahagi po ng eastern China sa may Zhejiang province. Sa darating pong early Saturday. 
Yan po yung base na yun, ha? sa forecast. Magbabago pa po yan every 24 hours. So, ang uh, exit niya po sa Philippine Air Responsibility, dito po, mag-exit po siya. Ito yung power line. So, nalabas po siya uh, late Friday afternoon. So, balit habang uh, tumatakbo po ito sa may area po ng uh, East, uh, East China Sea, okay, magkakaroon pa rin ng pool ng habagat sa western section sa ating bansa. Okay? At ito naman po ang uh, um, tracking po ng uh, lahat ng Asian agencies. So, kitinignan nyo dito, for the next 48 hours hanggang biyernes ng hapon, lahat po sila nag-a-agree na dadaan po sa mga isla po ng Yayama at uh, Mishigaki Chima, Ishigaki Jima, na, na yung darating pong uh, late Thursday hanggang uh, Friday afternoon. And then, pagdating po ng 3 uh, to 5 day forecast, ay eh, medyo nagkakahiwalay-hiwalay na ang tracking nila dahil po lumalaki na po ang uh, uncertainty. Uh, Siyempre, pag more than 3 days, ang uh, probability ng mga forecast ay bumababa o bumabagsak. Okay, so priority pa rin yung 24 to 48 hour na forecast. Ito naman po simpaka, isa na lang tropical depression but for the next 3 days, ay lalabas po ulit siya sa may dagat ng Gulf of Dongkin. Yan po. Baka mga tira-tira na lamang po yung ulap. So, babantayin pa rin natin yung system na yan kung magkakaroon pa siyang uh, na circulation. Okay. O yung resurrected na circulation niya, malalaman po natin yan. At dito naman po ang rainfall accumulation hanggang biyernes. Kitang-kita po ninyo, pulay violet. Ibig sabihin, heavy to intense rainfall po yan. Sa kanluhan bagi po ng ating bansa, kasama po Metro Manila, Ilocos Region, Western Sections ng Central Zone, Calabar Zone, Mindoro at Western Panay, kasama po ang Roblon. Ang Kabikulan, meron din po mga padaan-daan po mga ulan, lalo na sa early morning, late afternoon or early evening. Yan po ay dul po ng hanging habagat. Okay? Yung ibang bagi ng ating bansa, like Visayas, Medyo mahangin lang at uh, mainit ang panahon pa rin. But mahangin pa rin dulot ng habagat. But nasa dry area sila ng habagat. While itong western section ng Luzon, nasa wet area ng uh, southwest monsoon o habagat. At ito naman po ang uh, rainfall at wind uh, forecast mula sa European model. Courtesy of windy.com hanggang Sabado. Extend natin hanggang Sabado. So bukas ng hapon, Patuloy pa rin ang efekto ng habagat sa kanluran bagay ng Luzon. Magiging mas malakas po dito sa may kanluran bagay po ng uh, Occidental Mindoro. At uh, Calabar Zone, meron din po. Pagdating ng uh, Friday, still the same situation ang mangyayari po sa Western Luzon. Dahil po, nandyan pa rin po yung bagyo. Dumadaan pa lang sa uh, mga isla po ng Southern Islands of Japan. And on sub Saturday, Yan na po, nag-accelerate na po, magla-landfall sa may uh, eastern China. Subalit po ang uh, southwest monsoon ay patuloy pa rin magpapaulan sa kanluran bagay po ng ating uh, Luzon. Kasama po ang uh, western uh, sections ng Mindoro, yung occidental Mindoro. Uh, so, uh, medyo delikado po ang mga low-lying areas na talagang uh, delikadong magbaha dahil po sa efekto nitong habagat. At on Sunday, uh, baka mag, uh, uh, humina na ng uh, bagya ang uh, ulan uh, dulot ng habagat. So, yan po ang ating uh, forecast hanggang Sunday. So, please take all necessary precautions. At ito naman po ang uh, ating Global Tropics Hazards and Benefit Outlook ng Climate Prediction Center for the next two weeks. So, for week 1, valid July 21 hanggang July 27, patuloy pa rin yung avab, average rainfall. Sa may uh, Luzon, lalo ng western sections, kasama po Mindoro, dahil po sa Habagat, at ito naman po, another tropical cyclone formation, yung nakita nating shallow LPA doon, okay, sa map, uh, sa graph set, I mean, uh, yun ang posibleng mag-develop bilang isang bagyo. At dito naman po sa may uh, Palawan, um, Visayas at Mindanao, ay posibleng magkaroon na po ng yung uh, week 1 ng below average rainfall at nakikita po natin dahil po sa pag-form ng uh, near equatorial high pressure area. At sa week 2, valid uh, July 28 to August 3, medyo mababa pa ang probability nito. 
Subalit, dito po sa may uh, Ilocos region, Cagayan Valley, Batanes, Taiwan, uh, Southern China, ay magkakaroon pa rin ng above average rainfall, dulot ng uh, habagat na posibleng ihikayat o ipul ng panibagong uh, formation dito ng uh, possible uh, another tropical cyclone. At dito naman po sa Metro Manila, uh, Bicol, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago, Mindanao, on week 2 ay magkakaroon po ng below average rainfall but uh, still ang confidence level nito or yung probability ay nasa moderate o 50% pa lang. So, malalaman po natin yan by next week kung matutuloy po itong uh, below average rainfall. But uh, again, gaya ng sinabi ko, hanggang weekend ay patuloy pa rin ang efekto ng habagat sa kanluran bagi po ng ating uh, bansa, lalo na po sa may western Luzon, including Metro Manila. So, please take all necessary precautions, lalong-lalong lal na rin dyan sa area po ng Taal, sa may Batangas. Dahil po, posible magkakaroon po ng mga lahars sa Bulkay, Volcano Island po ng Taal. So, mag-ingat po kayong lahat dyan sa mga kababayan natin na niraan dyan malapit sa Bulkan ng Taal. Okay, so, ayan po. Dyan po nagtatapos ang ating update na yung uh, gabi ng uh, Miyerkules hanggang uh, Biyernes. At babalik ulit tayo sa darating na Biyernes para bigay sa inyo yung latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawang Papaalam. Mag-ingit po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser. Hashtag time no wiser. Let's all pray na sana umalis na kaagad itong monsoon rains. Na yun po, medyo bibigay po ito ng mga pagbabaha. Kawawa naman po ang ating mga kababayan. Okay? So, maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.